ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കും മഹാനായ താജുലുലമയും സുൽത്താനുലുലമയും ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിർണായക ഘടകമായിരുന്നു എറണാകുളം സമ്മേളനം അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് മൊടക്കിന്റെയും പാരവപ്പിന്റെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞുപോയി എന്ന വ്യത്യാസമേ ഇന്നുള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ യഹൂദിയോട് ആളുകൾ പറയുന്നു ഹൈറുല്ലക്ക് അല്ലാത്ത റാഹു വലായ റാഖ് ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയുമായി നീ സന്ധിച്ചു പോകരുതേ സുഹൃത്തുക്കളെ പലപ്പോലും സങ്കടം തോന്നാറുണ്ട് പല ഗ്രാമങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം നല്ല നല്ല ഉമറാക്കൾ അഞ്ചു സമയങ്ങളിലും പള്ളികളിൽ കൃത്യമായി നിസ്കാരത്തിനെത്തുന്നവർ അതുപോലെ എല്ലാ സൽക്രമങ്ങളിലും സജീവ സാന്നിധ്യമുള്ള ആളുകൾ ആ ആളുകൾ അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് മഹാനായ സുൽത്താൻ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ പലപ്പോഴും തെറി പറയുകയാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് ഹീബക്ക് പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അമലുകളിൽ സൽക്രമങ്ങളിൽ സജീവ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ഉമറാക്കളും ഈ സമുദായത്തിലെ സാധാരണക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളെ എങ്ങനെയാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ വൈരാഗികളായി മാറിയത് അത്തരം നാളുകളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന നോമ്പെടുക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുന്ന നല്ല മനുഷ്യരുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിയായുള്ള എല്ലാ കഥകൾ പുറത്തു വരുന്നത് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ പണ്ഡിതന്റെ തിരുസവിധത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ട് ആ പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് നേരിട്ടു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ ഈ മനുഷ്യർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ലല്ലോ എന്നത് എത്രത്തോളം സങ്കടമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ പണ്ഡിതനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് ആ പണ്ഡിതന്റെ കഠിന ശത്രുക്കളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ കഠിന അസൂയാലുക്കളിൽ നിന്നാണ് സ്വാഭാവികമായും ആ മഹാനബുദ്ധമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തുറപ്പാണ് പിന്നീടുള്ളത് ആ വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് സന്ധിക്കുക ബന്ധപ്പെടുക അറിയുക എന്നതാണ് ആ അറിവിന്റെയും ബന്ധപ്പെടലിന്റെയും വഴികളിൽ നിന്ന് സാധാരണക്കാരായ ഈ സമുദായത്തിലെ ഓമറാക്കളെയും വിശ്വാസികളെയും പിന്തിരിപ്പിക്കാനാണ് പലപ്പോഴും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കവല പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെയും അന്തമായ വിരോധങ്ങൾ ആ പണ്ഡിത വ്യക്തിത്വത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പണ്ഡിതന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പ്രവർത്തകന്മാർ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സതുദ്യമത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേദനിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണുനീരൊക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതുപോലെ സങ്കടപ്പെടുന്നവന്റെ സാന്ത്വനം സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് സാന്ത്വനം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രഗൽഭരായ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ കുതിപ്പുകളായ യുവ സമൂഹത്തെ ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ തണലിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആത്മീയതയിലും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലും പ്രതീക്ഷേർപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് നന്മയുള്ള ജനസേവനങ്ങളിലേക്കും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും അവരെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനുള്ള പ്രചോദനങ്ങളല്ലേ ആ പണ്ഡിതനിൽ നിന്ന് നിർവഹിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ നിഷ്പക്ഷമായി നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയാൽ സംഘടനാപരമായി രാഷ്ട്രീയപരമായ സങ്കുചേത്തങ്ങൾ അല്പസമയം മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ സമകാലികമായി നമ്മുടെ അറിവനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയധികം ഹൈറുകൾക്ക് കാരണക്കാരനായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ജീവിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തി ആരാണ് ഈ സമുദായത്തിലുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എത്രമാത്രം ഹൈറുകളാണ് എത്രമാത്രം നന്മകളാണ് ആ പണ്ഡിതന്റെ ജീ ആയിഷ്കാലത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തണലിൽ എത്രയാണ് ആളുകൾ ഈ അടുത്ത ദിവസമാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആരാണ് ആ കത്ത് അയച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൈകളാൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് താൻ തന്റെ ഉമ്മയുടെ മുല നുകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അകാലമായി മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോ ആ മുല നുകരുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ചോദ്യമുയർത്തി സങ്കടപ്പെടുന്ന മാതാവിന്റെ കൈകളിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞു ും മാതാവിനെയും പണം കൊടുത്തും സഹായം ചെയ്തും വളർത്തിയെടുത്ത തന്റെ പോറ്റുപ്പയായ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ആ പോറ്റുപ്പയാകുന്ന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന് തന്റെ പോറ്റുപ്പ എന്ന് അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടി എഴുതിയ കത്തുണ്ട് എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് ഉസ്താദ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൈകളിലും എനിക്ക് അന്നവും ആഹാരവും
എന്റെ ഈ വിവാഹത്തിന് അങ്ങ് തന്നെ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിതാവില്ല എന്റെ പോറ്റുപ്പ അങ്ങ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കല്യാണത്തിന് സാക്ഷിയാകാൻ നിങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ പണ്ഡിതന്റെ തിരക്കിനെ കുറിച്ച് അവബോധമുള്ള ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു വാക്കുണ്ട് അങ്ങയെ ഞാൻ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഈ കൊച്ചു മകൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് എഴുതിയ കത്ത് എത്രയാണ് മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൈകളിലെത്തുന്നത് ഇതൊക്കെയാണോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു സമുദായത്തോട് ഈ പണ്ഡിതൻ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തെറ്റുകൾ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് ദാനധർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ഹൈറുകളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്ന ഈ സമുദായത്തിലെ നല്ല മനസ്സുകളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ പണ്ഡിതനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളല്ല ഉത്തരവാദികൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ചിലർ നിങ്ങളെ തെറ്റിലേക്ക് നയിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച ചിലർ അവരുടെ വ്യക്തി താല്പര്യങ്ങളുടെയും വിരോധത്തിന്റെയും പേരിൽ ചില അരുതായ്മകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ആ പണ്ഡിതനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടു പോകാതെ ആ പണ്ഡിതനെ അവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവസരം ഈ ആയുഷ്കാലത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഏത് കാലത്തും സത്യത്തിന്റെ വാക്താക്കൾക്കെതിരെ അസത്യത്തിന്റെ വാക്താക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സമീപന രീതികളുടെ സ്വാഭാവികത ഞാൻ 